वेलकम टू साइंस स्टोर ऑनलाइन क्लासेस forget to like our video and subscribe our youtube channel for all the updates okay welcome to biology online classes uh, i will start with the new chapter today that is uh, the uh, chapter from zoology part structural organization in animals very important topic uh, not only for the boards but also for your various competitive exams like uh, ct as well as uh, neat so the chapter in biology is structural organization in animals now under this chapter what exactly we are going to study we are going to study about the tissue different types of animal tissue okay then what is their structure how the structure is correlated with their function which different uh, body parts are constituted by those tissues made up of those tissues and we are also going to study about uh, the two invertebrate phyla and one vertebrate phyla under this what we are going to study is about see under two invertebrate phyla that is one earthworm another one is cockroach we are going to study so under earthworm we will study their morphology means uh, external features or characters their anatomy anatomy means uh, internal features or internal structures which includes uh, the study of uh, their different systems like digestive system respiratory system nervous system circulatory system excretory system and reproductive systems also under cockroach another invertebrate phyla same things are same conceptual things which are we are going to study with the different systems morphology as well as anatomy similarly under vertebrata we are going to study about morphology of frog and anatomy of a frog so quite a bit lengthy lesson and important also that is structural organization in animals so i told that we are going to study about the tissue in this uh, particular chapter so the study of tissue there is a separate branch in biology which deals with the study of tissue that is called as histology what is called as histology so branch of biology which deals with the study of tissues is called as uh, histology and one who is specialized in this field is known as an histologist so histos means what histos means tissue histos meaning tissue note down this okay then logos means what logos means to study logos means to study so this is derived from the latin word note down the points then actual meaning of tissue is cloth or fabric in french so tissue means what cloth or fabric in french language then who has coined the term tissue mary effects by chant mary f x by chant who has 
coined the term tissue. Tissue and the it the arrow Mary FX by chart. Important question for CT NEET. Sorry. So in the preceding chapter, students, what we studied about a large variety of different organisms, plants as well as animals. There are unicellular organisms, means single-celled animals and multicellular organisms, and many cells, Bhukoshiya Jivigalu, study Madhidu, correct? Huh? Under the chapter Animal Kingdom, okay? So, in unicellular organisms, all the different body physiological functions, digestion, respiration, reproduction, which takes place by the single cell, Single cell nalle after the yalla process gallo. For example, amoeba te kholi, ant amoeba te kholi, atawa yaudi prokaryotic bacterial cell te kholi. All single cell it is made up of, and all the different functions are taking place inside that single cell. But what about in case of complex body structures, as you can see in case of multicellular animals? So, there are different kinds of cells, okay, they are organized in a particular way, in a particular manner to carry different functions. Sorry, now you take one example of Hydra, Hydra belongs to which phylum? Hydra belongs to Silentireta or Nedaria, so of course, this is multicellular. Hydra is multicellular and there are different cells which are present in the Hydra which are meant to carry a particular function. Digestion help maali ke group of cells ir bodu. Respiration ke help maali ke group of cells ir bodu. Reproduction ke help maali ke group of cells ir bodu. So, each, there are thousands of each kind of cells. One of the kind of respiration help maadudha, or digestion help maadudha, or reproductive help maadudha, one of the kind of help maadudha, thousands of cells may be present. But if you take more complex animals such as us, the human beings, there are billions of cells are present. Thousands na lila, namma liru vandha sankhe, thumma jasi, that is in billions. Okay, so we have billions of cells which are meant to perform a particular function. Ado respiration air bodu, atava digestion air bodu, atava circulation air bodu, atava excretion air bodu. Yalla cells gadu, yaudha ki specialized agi de, ondho particular function inge specialized agi de. So, how does these different cells in our body are arranged? They are arranged in such a way that to carry a particular function. So, there are in multicellular organisms, group of cells are arranged in such a way that they leave small intercellular space. A cell gala nadu in alli, kelavandu intercellular space ide. Okay? So, they leave some intercellular space in between them and they are meant to perform a particular function. Such an organization is called as tissue. So, tissue and renu. So, tissue means a group of similar kind of cells which are specialized to perform a particular function that is called as a tissue group of similar kind of cells which are meant to perform a particular function is called as a tissue so study of tissue is called as what histology so start taita okay next so, in complex animals, there are 
ಫೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಫೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾ ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ದೇ ಮೇಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಸರಿಯಾ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ ದೇ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಜೊ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಆಯಿತು ಪೇಜಸ್ ತುಂಬ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬುಕ್ ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನ್ ಲೈಕ್ ಸೇ ಸ್ಟಮಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ದೆನ್ ದೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಂಟರ್ನಾಕ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೊ ನಾವು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಎನಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅನಿಮೇಷನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಶೋಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಈ ಟೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ವರ್ಕ್ ಹೀಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಹಿ ಬಿ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮದರ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಹರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅದರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ದೆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದೇ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ
ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವರ್ಕನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫ್ಲರಿಷ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಳಾದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಯು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನೀಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಡಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿನೇಷನ್ ತಪ್ಪಿದರೆ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಫೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಇರೇಸ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ okay students next we will study about the animal tissues we'll study about the animal tissues now you know what is the meaning of a tissue so let's let's study about the animal tissue so how many different types of tissues are there right so i said there are four different types of animal tissue so we will study so the structure of the cells vary according to the function what they carry the structure of the cells vary according to their function so the tissues are broadly classified or categorized into epithelial tissue connective tissue muscular tissue and nervous tissue once again four different types of tissues let me write first one epithelial tissue second one connective tissue third one muscular tissue and fourth one being the nervous tissue so students uh, we will study one by one first is about the epithelial tissue so epithelial tissue very thin is broadly categorized into two types which are those can you tell me have you studied this concept in your lower classes simple epithelium and compound epithelium no doubt now what is the difference epi means above thelia means layer once again epi means above thelia means layer so simple epithelium means epithelia epithelium andre singular epithelia andre plural so this tissue has a free surface this tissue has a free surface epithelium bage helta idane avalige free surface ide it may face outside the body to the external environment or which may face inside the body towards the body fluids so epithelial 
ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇರುವಂಥ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅದು ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಫಂ ಟಿಶ್ಯೂವಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಅದು ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಸೊ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಬಾಡಿಯ ದೇಹದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯೂಹವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಾನೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಗಿದೆ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ವಿದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಲು ಬರೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಇಂಥದೇ ಅಂತಿಲ್ಲ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೊ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸರ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ that matrix is there la intercellular space in that intercellular space called as matrix so adanna barditkolli nenapittkolli intercellular matrix iga ondu tissue adanna neevu section tegithiri thinna section tegithiri section tegiyavaga idara illi cells ide ಸೊ ತುಂಬ ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೈನ್ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿವೆ ವಿತ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸರಿಯಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತೀರಿ ಅಥವಾ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಐ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನ
ಪಾಲಿಸೆಕರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಾಲಿಸೆಕರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಗ್ಲೈಕೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗ್ಲೈಕೋ ಅಂದರೆ ಎಫರ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅದರ ಎರಡರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೈಕೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗ್ಲೈಕೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಇದೆ ಪಾಲಿಸೆಕರೈಡ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಾಲಿಸೆಕರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಲೈಕೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಆ ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ದೋ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪೇ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಈಸಿಲಿ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ there are two types of epithelial tissue as i said one is what simple epithelium another one is compound epithelium note madidra simple epithelium mate compound epithelium so they are made up of a single layer of cells and function as a lining of the body cavities made up of single layer of cells made up of ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಕಮ ಡಕ್ಸ್ ಡಕ್ಟ್ಗಳು ನಾಳಗಳು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ನಾಳಗಳು ಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾಳ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಳ ಇದೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹೆಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಓಕೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲಾ ಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇದು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಲೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಸೊ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸೆಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ made up of two or more cell layers and their main function is to give protection to the body and example is skin ima charma simple epithelium andre made up of single layer of cells compound epithelium andre made up of two or more than two layers of cells so here you are the first layer is there the single layer is let draw it out first layer is there two or more than two layers of cells is ಇದು ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತಾ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಬೇಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ and uh, aa vyatyase ke anugunavagi there are three types of uh, simple epithelium so
one is squamous epithelium or simple squamous epithelium second one simple cuboidal epithelium and the third one is simple columnar epithelium you all the students simple squamous epithelium simple cuboidal epithelium matte simple columnar epithelium anta ide more types ide sariya this simple epithelium is made up of ha illi varthane single layer of thin flattened cells single layer of thin flattened cells with the irregular boundaries with the irregular boundaries shall i draw the diagram for you yes students nodi simple epithelium andre it is made up of single layer of cells which are thin and flat and having irregular boundaries regular boundary irregular boundaries so that is your simple epithelium chitra bariyare draw the diagram so this is squamous epithelium squamous and flat squamous epithelium next yavu bartade tube like cells tube like cells ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಯು ಬಾಯ್ ದ ಲೆಪಿ ತಿಂಗಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಲೇಯರ್ಗಳಿವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಕೊಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿತೀಲಿ ಕೊಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯ ಟಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೊಲಮ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಕೊಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸರಿಯಾ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ 
then further this cuboidal epithelium athava e columnar epithelium if they are having hair like structure that is cilia on their free surface then they are called as ciliated cuboidal epithelium or ciliated columnar epithelium ciliated cuboidal epithelium or ciliated columnar epithelium barkolbeku diagrams diagrams barkolbeku idenu this is the nucleus this is the cytoplasm free surface having cilia hair like structure cilia this is nucleus this other cytoplasm so igali kuda illi nucleus ide matte they have cytoplasm of course so dear students draw these simple diagrams so where do you find this simple epithelium simple epithelium cells elli irutade simple squamous epithelium elli irutade exam ge bartade ct neet ge thumba important questions they are found in the walls of blood vessels elli bartade simple epithelium they are found in the i'll write here simple epithelium found in the walls of uh, blood vessels rakta naalagala godegalu they are made up of simple squamous epithelium then air sacs of uh, lungs air sacs of lungs ಗಾಳಿ ಚೀಲಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಾಳಿ ಚೀಲಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಂತ ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ನಂತರ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯ ಏನಾದರದು ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ರಾಸ್ ಎ diffusion boundary it may be a cell membrane so our diffusion madavanta function yavudradu nimma simple epithelial cells so where do you find in the walls of the blood vessels and the air sacs of the lungs so that is about uh, the location and uh, function of uh, simple epithelium that is simple 
ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಡಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಬಿಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ducts of glands or tubular part of nephron of kidney and helps for function is helps for absorption and uh, secretion nodi idara function enu simple cuboidal epithelium they are just cube like cells ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ದೇ ಆರ್ ಡಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿವೆ ಆ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ನಾಳಗಳಿವೆ ಡಕ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಸೊ ಆ ಡಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಿಬಿಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅದೊಂಥರ ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಸರಿಯಾ ಅದು ಕೂಡ ಅದರ ವಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಸೊ ಅದರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ತದೆ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅವೋ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಲಂನಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೊಲಂನಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಕೊಲಂನಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ದೇರ್ ಬೇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರಲ್ ಸೊ ವೇರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸೀ ದೇರ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ they have finger like structures here what is called as they are called as microvilli villi anta beralina aakarada structures galu nimma sanna kalulinalli irutare small intestine nalli idu microvilli andre sanna sanna innu sanna smooth sookshma vadanta villi galige adara free surface nalli yavadradu nimma 
ಕೊಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿತೀಲಿಯಂ ಇದು ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈಕ್ರೋ ವಿಲ್ಲೈ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಸೊ ಟಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಟ್ ದೇರ್ ಬೇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಸಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ವೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೊಕೇಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ and what is their function absorption and secretion absorb here like matte secrete madli help madu absorption and secretion or release of substances okay uh, let me erase these diagrams so that uh, further i'll write the points or let me finish this so simple squamous epithelial cells ide so they are made up of single layer of irregular arranged flattened cells and they are mainly located in the walls of the blood vessels and the air sacs of the lungs main function is for diffusion of substances simple cuboidal epithelium it's made up of cube like cells single layer and they are mainly located in the ducts of glands or tubular part of nephron of the kidney and their main function is absorption and uh, secretion simple columnar epithelium it is made up of uh, the tall cells and uh, they have nucleus at their base and the free surface have small finger like structures microvilli and their main function is for absorption and secretion so let me erase this point so we'll move to the next concept now the epithelium of proximal convoluted tubule of nephron in the kidney has microvilli the epithelium of proximal convoluted tubule of nephron of the kidney having microvilli you are ready uh, let me draw a diagram for you if you see the structure of a nephron in the kidney it has got a proximal convoluted tubule pct matte distal convoluted tubule ante ide dct proximal convoluted tubule pct ide matte innond distal convoluted tubule that is dct ante ide 
ಅದಲ್ಲದೆ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆನ್ ಇದೆ ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಡ ಈಗ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸಿ ಟಿ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಓಕೆ ದೇರ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ದೇರ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬೇಕಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೋ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯುಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿತೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಎಪಿತೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ದ ಕೊಲಮ್ನಾರ್ ಆರ್ ಕ್ಯುಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿತೀಲಿಯಂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೀಲಿಯಾ ಆನ್ ದಿಯರ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಫ್ ದ ಕೊಲಮ್ನಾರ್ ಆರ್ ಕ್ಯುಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿತೀಲಿಯಂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೀಲಿಯಾ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆನ್ ದಿಯರ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿತೀಲಿಯಂ ಕೊಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿತೀಲಿಯಂ ಆದರೆ ಕ್ಯುಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿತೀಲಿಯಂ ಆದರೆ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಯುಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿತೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರಿಯಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಪಿತೀಲಿಯಂ ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಟು ಮೂವ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲೋಳೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದ್ರವ ಟು ಮೂವ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟು ಮೂವ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ದ ಎಪಿತೀಲಿಯಂ so they are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubule elli elli irutade inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tube nodi bronchiole andre enu if you see the respiratory system If you see the respiratory system, it contains a narrow tube, or trachea. Trachea is divided into primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi. And bronchi is once again divided into bronchioles, you know the branch. That is the structure of the respiration chapter. That is the bronchioles that you have to do with the ciliated bronchioles. ಕ್ಯುಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿತೀಲಿಯಂ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯುಬಾಯ್ಡಲ್ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿತೀಲಿಯಂ ಇರೋದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಫ ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಮ್ಯೂಕಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ ಇದ್ದಾದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನೋ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಸರಿಯಾ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓವರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಗ್ ಎಗ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟನ್ನು ಈ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇ
that is comes under the category of uh, specialized epithelium that comes under the category of uh, specialized epithelium so squamous epithelium bage kaltevo cuboidal epithelium bage now kaltevo sariya then the columnar epithelium bage kaltevo nantra ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಕೊಲಮ್ನಾರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿತೆವು ಸರಿಯಾ ಈಗ ನಾವು ಕಲಿತಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಏನಿವೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈಸಿಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಸಿಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂದರೆ ಐ ಲರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ I'll make three columns. One rally, I'll write a simple, this is a simple epithelial number. So once again, simple and the barrier is done. Squamous epithelium Nantra Cuboidal epithelium Nantra Filiated epithelium Sorry Columnar epithelium ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುವ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ here they are made up of single layer of cube like cells and at the free surface they may have micro villi example in pct of kidney proximal convoluted tubule of the nephron of kidney then uh, here single layer of tall cells or column columnar cells with the nucleus at the ಬೇಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೀಲಿಯಾ ಎಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ದೆನ್ ದೇ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಯುಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಂತ walls of blood vessels ಆಫ್ 
comma air sacs of lungs either ducts of glands tubular part of nephron of kidney then comes the columna tall ellu irthadu they are mainly found at the lining of stomach and intestine lining of the stomach and intestine illi varithane stomach and intestine sorry next adara functions em mainly helps for diffusion mainly helps for secretion and absorption this also mainly helps for secretion and absorption next if they are having cilia at their uh, they may having microvilli at the free surface here also they may have ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲ ಎಟ್ ದ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಟಾನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಕೊಲಮ್ ಆರ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೀಲಿಯಾ at their free surface then it is called as ciliated evoidal epithelium if they have cilia at their free surface then they are called as ciliated columnar epithelium ಇದೆರಡು ನಾನು ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಎಪಿತೀಲಿಯಂ ಅಥವಾ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಫಲಮನ್ನ ಅರೆಪಿತೀಲಿಯಂ ಇದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬರೀತಾನೆ ಟು ಮೂ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರೆಯ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೊಕೇಶನ್ bronchioles and fallopian tube is the lining of the earth lining then comes uh, their function function in to help to move particles from a mucus across to help the movement of uh, move the particles or mucus or egg okay mucus in bronchioles or ovum or egg ovum or egg in case of fallopian tube 
so why i have given so much importance because this particular concept is very important for neat ct as well as your boards nana pet kodali bekaagutade so ee table hige chart new maadi ittukondre it is very easy to remember so two types of epithelium you have studied simple epithelium and compound epithelium i have to explain compound epithelium simple epithelium once again is divided into simple columnar simple squamous simple cuboidal and simple columnar epithelium okay so where is the location of the simple this uh, simple epithelium is made up of single layer of cells okay with the uh, irregular boundaries especially the simple squamous epithelium is also made up of single layer of cells with the irregular boundaries so this simple epithelium is either forming the lining of the internal body cavities directly facing the fluid or maybe it is part of the uh, yeah it is uh, part of the uh, body cavity okay uh, this simple epithelium is once again divided into three regions squamous epithelium cuboidal epithelium and columnar epithelium so where do you find the simple ep simple epithelium once again there are four types of tissues i will give just a summary of the today's class there are four types of tissues epithelial tissue connective tissue then uh, muscular tissue and the nervous tissue we have started with the epithelial tissue this epithelial tissue is of two types epi means above thelia means layer these epithelial cells or tissue they may face the outside of the body that is uh, outside the environment external environment or they may be present inside the body cavity okay facing the body fluids so this epithelial cells is made up of uh, simple epithelium and compound epithelium simple epithelium as the name indicates it is made up of single layer of cells and whereas the compound epithelium is made up of more than one layer of or two to three layers of cells or two or more layers of cells so it is called as compound epithelium so the simple epithelium it is made up of single layer of cells and mainly present in the lining of the body cavities ducts and tubes whereas the compound epithelium mainly helps for protection and it is present over the skin once again depending upon uh, the location where they are located and their functions there are different kinds of simple epithelium there are three types squamous cuboidal and columnar so once again i made three columns depending upon the structure location and function squamous epithelium made up of single layer of flat cells single layer of flat cells with the irregular boundaries then uh, their location in walls of the blood vessels air sacs of the lungs function is diffusion cuboidal epithelium single layer of cube like cells at the free surface they may have microvilli example in case of proximal convoluted tubule of nephron of the kidney then ducts of glands their location tubular part of the nephron of the kidney function mainly secretion and absorption if there are cilia is present on the free surface it is called as ciliated cuboidal epithelium their location is in bronchioles and the fallopian tube lining functions in the bronchiole they helps for movement of the particles and mucus and in the fallopian tube they helps for the movement of the ovum or egg then columnar epithelium single layer of tall cells or columnar cells nucleus is present at the base near free surface may have microvilli they are mainly present at the lining of stomach and intestine their function is secretion and absorption then If the cilia is present on the free surface then it is called as ciliated columnar epithelium <coughs> and their function is also if they are present at the bronchioles helps for the movement of particles and mucus it's present at the lining of the fallopian tube helps for the movement of the egg or the ovum and the next class we'll study about uh, glandular epithelium that is specialized epithelium okay so take down all the notes all the points what you have written on the board and uh, the detailed explanation what i have gave make the notes of this and uh, 
Thank you students for watching the video. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.